அனைவருக்கும் வணக்கம் கொரோனாவின் போரப்பிடியில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் சிக்கி தவிப்பதை எண்ணி அத்தனாப்பள்ளியின் இந்த கல்வி பணியை சிறப்பிக்க நாமும் உங்களோடு இணைகிறோம் அதில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவன் வெற்றி பெறவும் வரும் வகுப்புகளில் மேலும் சிறக்கவும் வழிவகை செய்யும் வழிவகை செய்ய முதல் பாடல் செய்யுள் பகுதியாகும் அதுவும் மனப்பாட செய்யுள் அன்னை மூழியே அன்னை மூழியே அழகாந்த செந்தமிழே அன்னை மூழியே அழகாந்த செந்தமிழே முன்னைக்கும் முன்னை மூகிழ்ந்த நறுங்கணியே கன்னிக்குமரி கடல் கொண்ட நாட்டிடையில் கன்னிக்குமரி கடல் கொண்ட நாட்டிடையில் மண்ணிய அரசிருந்த மண்ணுலக பேரரசே மண்ணிய அரசிருந்த மண்ணுலக பேரரசே தென்னன் மகளே மகளே திருக்கூறலின் மாண்புகளே தென்னன் மகளே திருக்கூறலின் மாண்புகளே இன்னரும் பாப்பத்தே என் தொகையே நற்கணக்கே இன்னரும் பாப்பத்தே என் தொகையே நற்கணக்கே மண்ணும் சீலம்பே மணிமேகலை வடிவே முன்னும் நினைவால் முடிதாழ வாழ்த்துவமே முன்னும் நினைவால் முடிதாழ வாழ்த்துவமே இயற்றியவர் பாவலையில் பிரிஞ்சித்திறனார் இவரை பற்றி ஒரு சில வரிகளை பார்க்கலாம் நமக்கு பாடமாக வைக்கப்பட்டிருக்கும் அன்னை மொழியே என்னும் தலைப்பில் அமைந்த பாடலின் ஆசிரியர் பாவலர் பெருஞ்சித்தனர் ஆவார் இவரது இயற்பெயர் துறைமாணிக்கம் இவர் தென்மொழி தமிழ்ச்சிட்டு இதழ்களின் வாயிலாக தமிழை பரப்பியவர் இவர் எழுதிய நூல்கள் பல பல அதில் ஒரு சில உலகியல் நூறு பாவிய குத்து நூறாசிரியம் கனிச்சாறு என் சுவை என்பது மகபுகு வஞ்சி பள்ளி பறவைகள் முதலியவை முதலிய நூல்களை படைத்துள்ளார் இந்த பாடலின் பொருள் இவ்வாறு தமிழை பாவலர் பெரு பாவலர் பெருஞ்சித்திரனார் புகழுடைய பாடியுள்ளார் அதன் பொருளை பின்வருமாறு காண்போம் அன்னை மொழியே அழகாய் அமைந்த செந்தமிழே பழமைக்கு பழமையாய் தோன்றிய நறுங்கணியே கடல் கொண்ட குமரி கண்டத்தில் நிலைத்து அரசாண்ட மண்ணுலக பேரரசே பாண்டிய மன்னனின் மகளே திருக்குறளின் பெரும் பெருமைக்குரியவளே பத்து பாட்டே எட்டு தொகையே பதினன் கணக்கே பதினன் கீழ்கணக்கே நிலைத்த சிலப்பதிகாரமே அழகான மணிமேகலையே பொங்கி எழும் நினைவுகளால் தலைவனிந்து வாழ்த்துகின்றோம் என தமிழை இவர் சிறப்பிக்கிறார் இதனின் பொருள் கண்டோம் அதில் இன்னும் குறிப்பாக அன்னை மொழி என்பது அன்னை மொழி என்பது தாய்மொழி அழகாய் அமைந்த செந்தமிழ் முன்னைக்கு முன்னை என பழம்பெருமையை குறிப்பிட்டு நறுங்கணியே என சிறப்பிக்கிறார் கன்னிக்குமரி இமயமலையும் குமரிகண்டத்தின் இடையிலும் அமைந்த தமிழே மண்ணை ஆளும் பேரரசே என தமிழை மேலும் புகழ்கிறார் அதோடு மட்டுமல்ல பாண்டியன் வளர்த்த தமிழே அதில் திருக்குறளின் மாண்புகளும் சிறப்பிக்கிறார் இன்னரும் பாப்பத்தே என பாப்பத்தே என்பது பா பத்து என குறிப்பிட்டு அதிலும் திருமுருகாற்றுப்படை பத் மொத்தம் பா பத்து என்பது பத்து பாட்டுகளை சொல்கிறார் என்ன என்று நாம் பார்ப்போம் பா பத்து என்பது திருமுருகாற்றுப்படை பெருமாநாற்றுப்படை பொருநராற்றுப்படை சிறுவானாற்றுப்படை முல்லைப்பாட்டு மதுரை காஞ்சி நெடுநல் வாடை குறிஞ்சிப்பாட்டு பட்டினப்பாலை மலைபடுகடாம் என பத்தையும் 
என் தொகையே என எட்டு தொகையை குறிப்பிடுகிறார் அதில் நச்சினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் களித்தொகை அகநானூறு புறநானூறு என இயற்றையும் குறிப்பிடுகிறார் இவ்வாறு அதோடு இன்னும் சிறப்புக்கிறார் மண்ணும் சிலம்பே என மண்ணு உலகில் வெவ்வேறு காவிய வெவ்வேறு காவியங்கள் வந்திரு வந்திருப்பினும் சிலம்பே இன்றும் உயர்ந்த காவியமாக படைக்கப்பட்டு மக்கள் உலகில் அதாவது உலகளவில் பேசப்படுகிறது ஏனெனில் அதில் மண்ணில் வாழும் சராசரி மாநிலை பற்றி கூற கூறி சிலப்பதிகாரம் இன்றளவும் பெரிதாக பேசப்படுகிறது அதான் மண்ணும் சிலம்பே என்றுகிறார் மணிமேகலை வடிவே என மணிமேகலையும் சிறப்பிக்கிறார் இவ்வாறு அன்னை மொழியே என்ற தலைப்பில் இவர் தமிழை மேலும் திறம்பட பேசுகிறார் இதோடு அன்னை மொழியே என்ற பாடம் முடிந்துவிட்டது வேறு பாடத்தை மற்ற வகுப்புகளில் வேறு வகுப்புகளில் பார்ப்போம்